বর্ণ পরিচয় ছোটবেলায় আমরা প্রত্যেকে এই বইটার সাথে ভালো মতো জুড়েছিলাম এবং যতটা আমরা ভালো জুড়েছি ততটা আমাদের কথার আজকে উচ্চারণ আমাদের শেখা এবং পরবর্তীকালেও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ থাকবে তো এই বর্ণ পরিচয় নামে একটা সিনেমা আসছে দু হাজার উনিশের একদম গোড়া থেকে এক্সাইটমেন্টটা বজায় ছিল তো সেটা কি বজায় রাখতে পারলো এর ট্রেলার আজকে এগারোটার সময় রিভিল হয়েছে এবং বেশ একটা ভালো ক্রেজ জন্মে গেছে এটুকু তো আমি বুঝতেই পারছি অডিয়েন্সের মধ্যে তো ট্রেলারটা দেখে কেমন কি মনে হলো বলবো তো যখন আবির এবং জীবিসেন গুপ্ত এক ফ্রেমে রয়েছে মইনাক ভৌমিক ডিরেক্টর এস ভি এফ প্রোডাকশান আপনার এমনিতেই মনে হবে ছবিটার কাছে ফিফটি পারসেন্ট যে রিকভারি হয়ে যাবে বাজেট এটা তো অ্যাশিও কারণ এখন যিশু এবং আবির বাংলার একটা পিওর স্টার ঠিক আছে তারের থেকে বড় কথা হচ্ছে খুব ভালো দুজন অভিনেতা পিওর অভিনেতা ট্রেলারটা একদম স্টার্টিংয়ে দেখানো হচ্ছে একজন সাইকি যে মার্ডার করে বেড়াচ্ছে নির্দিষ্ট একটা ধুনে এবং একজন ইন্সপেক্টর যাকে চ্যালেঞ্জ করে দিচ্ছে একজন হারাবার কিছু নেই এবং একজন সব হারিয়েছে তো এই দুটো মানুষ এবং এদের ফেস অফ হচ্ছে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে একে অপরকে এবং আলটিমেটলি কোন জায়গাটা যাবে বিভিন্ন পাজলের মাধ্যমে কেস সলভ একটা দারুণ থ্রিলিং রাইড হতে কি পারে এটাই প্রশ্ন অডিয়েন্সের কাছে হতে কি পারে এই প্রশ্ন অডিয়েন্সের কাছে তো এই ট্রেলারটা দেখে কি কি মনে হলো একটু বলি তো এখানে এটা কিন্তু অল্টার ইগো কোনো চরিত্র নয় যেটা দ্যাট দ্য রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারে ছিল যে তারই অল্টার ইগো হচ্ছে জিত আবির ঠিক আছে তো এখানে আবির এবং জিসু এখানে দুজনই দুটো ক্যারেক্টারই কিন্তু এক্সিস্ট করছে আর এবার যদি ডিপে যাই তো ব্যাপার হচ্ছে যে প্যাটার্নে মার্ডারগুলো করা হচ্ছে তার কিন্তু একটা নির্দিষ্ট কি বলবো সাইন রয়েছে যেমন হচ্ছে আপনারা যদি সেভেন দেখে থাকেন ডেভিড ফিনচারের সেখানে মার্ডারগুলো কিসে করতো সেভেন সিনস অফ ওয়ার্ল্ড তো এইখানে হচ্ছে পাঁচখানা এলিমেন্ট ঠিক আছে তো এই পাঁচখানা এলিমেন্ট যেগুলো ভেদে রয়েছে তো সেই সূত্র ধরে করা হচ্ছে তো ফাইভ এলিমেন্টস কী কী আপনারা প্রত্যেকেই জানেন আর্থ ফায়ার ওয়াটার স্পেস আর হচ্ছে ওয়াইন্ড তো এই পাঁচখানা দিকের মধ্যে ইর্দ গির্দ রয়েছে আশেপাশেই রয়েছে খুনের সূত্র এবং বর্ণ পরিচয়ের বিভিন্ন ওয়ার্ডের সাথে কানেক্টেড রয়েছে এটা ডেসক্রিপশানে লেখা রয়েছে এবং যেখানে জানানো হচ্ছে যে মহাপঞ্চভূত এই কানেকশানেই মার্ডারগুলো হচ্ছে যেগুলো আবির করছে এবং জিসু কীভাবে সলভ করবে এবং এর একটা ব্যাক স্টোরি থাকতে পারে জিসুর সাথে আবিরের যেখানে আবির জানাচ্ছে এই জিসু জানাচ্ছে যে ও আবার ফিরে এসেছে তো কেন বললো ও ফিরে এসেছে নিশ্চয়ই আগের প্রিভিয়াস কোনো কানেকশান রয়েছে এখানে প্রিয়াঙ্কাকে ট্রেলারে তেমনভাবে হাইলাইট করা হয়নি সে জিসুর মেবি ওয়াইফের ক্যারেক্টার করছে তবে দেখা যাক বেশি চরিত্র সিনেমায় দেখানো হয়নি সুদীপকেও তেমনভাবে এস্টাবলিশ করানো হয়নি বেশিরভাগই ফোকাস জিসু এবং আবিরের ওপর রাখা হয়েছে এবার হচ্ছে কিছু অবশ্যই পজিটিভ অনেকগুলো দিক রয়েছে নেগেটিভ দিকের মধ্যে আগে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে দুজনেরই লুকস নিয়ে তেমন এক্সপেরিমেন্ট করা হয়নি সাদা মাটা লুকস রাখা হয়েছে হয়তো এর কারণ এটা যাতে অডিয়েন্স বেশি অ্যাটাচ করতে পারে নিজের সাথে বাট আমার মনে হয় লুকসটা যেহেতু একটু সাইকি ফিল্ম যেহেতু একটু অফবিট সাবজেক্টে যাচ্ছে তো আমার মনে হয় একটু লুকটার দিকে একটু অন্যরকম কিছু করলে ভালো হতো যদি সাধারণ মানুষকে তুলে ধরা হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো যুক্তি দেখা বাট আমার এটা মনে হয়েছে পার্সোনাল থিম এরপরে সেকেন্ড যেটা সেটা হচ্ছে ফিল্মের বিজিএম ফিল্মের বিজিএম কিন্তু অনেকটা হাইপ করতে পারতো যেটা শেষের দিকে অনেকটা উঠেছে বাট প্রথম দিকে টিজারে তেমন কিছু মানে টিজারটা ফ্যাট ফ্যাটে যাচ্ছিল তৃতীয় হচ্ছে এবার হচ্ছে পজিটিভ যেটা পজিটিভ বলবো তো সেটা পজিটিভ লাগে লেগেছে হচ্ছে থার্ড পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে দেখবেন মহিনাক ভৌমিক কিন্তু এর আগে যখন আগের ছবিগুলো বানিয়েছিল যে কলকাতা কলিং টেক ওয়ান সেগুলো কিন্তু পিওর ক্লাসদের জন্য বানিয়েছিল ছবিগুলো বুঝতে গেলে আপনাকে একটু ভালো করে দেখতে হবে ছবিগুলো একটু ইন্টেলেকচুয়ালিটি বেশি ছিল ছবিগুলোর মধ্যে কিন্তু বর্তমানে দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন বলি রিঞ্চিদা বলি এই ছবিগুলো মুখার্জিদার বউ বলি ছবিগুলো সাকসেসফুল কেন হচ্ছে এরা বুঝে গেছে যে অডিয়েন্সকে যদি পুরোপুরি আর্ট একদম কড়া পাকের ছবি দিই অডিয়েন্স কিন্তু হলমুখী তাও নাও হতে পারে কিন্তু যদি একটু মিক্সচার দিই ক্লাস অডিয়েন্স মাস অডিয়েন্স সবাই এসে দেখবে তো এইখানে সেটারও খুব খেয়াল রাখা হয়েছে যাতে মাস পিপলকেও অ্যাট্রাক্ট করা যায় এবং ক্লাস পিপলকেও আনা যায় এবার এগুলো হচ্ছে পজিটিভ থ্রিলারটা নিয়ে আমাদের বাংলায় কাজ কম হয় তো সেটা একটা দিক কিন্তু রিসেন্ট ভিঞ্চিদা বেরিয়ে গেছে তো ভিঞ্চিদাতে যেরকমভাবে একে অপরকে চ্যালেঞ্জ করছিল একটা টম অ্যান্ড জেরির ব্যাপার ছিল তো এইখানেও ঠিক সেটা রয়েছে খালি চরিত্র কম ঠিক আছে তো সেইটা একটা অনেকে ভিঞ্চিদার সঙ্গে সাদৃশ্য পেতে পারে যেহেতু জনার ট্যাক তবে আমার মনে হয় সেরকমভাবে কম্পেয়ার না করা ভালো কারণ লাভ স্টোরি তো হাজার দিনই আসছে তাহলে কি সবই ডিডিএল যে বা কবির সিংয়ের কপি বা একই রকম কি ইন্সপায়ার তো সেটা নয় আমার ট্
একটু যদি পাজেল করা হতো যে কি হতে চাইছে যেমন ভিঞ্চিদার আমরা কেন ভিঞ্চিদাকে এত বড় সুপার হিট সবাই করলাম অডিয়েন্স কেন তো দেখলো ভিঞ্চিদার এমনভাবে ট্রেলার টিজারগুলো এসেছিলো যেগুলো মাইন্ড বগলিং ছিল আপনি একটা সাথে আরেকটা রেড করতে পারবেন না এখানেও খুব ছোটো করা হয়েছে বেশি কিছু বলা হয়নি তবে যদি এটাকে একটুখানি অন্যরকম করে সাজানো হতো যদি একটু ক্লাসি করে সাজানো হতো তাহলে আমার মনে হয় একটু বেটার হতো বাট এটা কিন্তু খুব ভালো ছিল দারুণ ট্রেলার ছিল এবার সিনেমাটা তো জুলাই আসার অপেক্ষা যখন আসবে তখনই বলা যাবে বাট আমার ভালো লেগেছে আরও এক্সপেকটেশান ছিল বাট ভালো লেগেছে এবার যতক্ষণ না সিনেমা আসে ততক্ষণ তো বলাই যায় না ভিডিওটা এত অব্দি আপনাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর যারা এখনও ট্রেলারটা দেখেননি আমি ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে দেখে নেবেন পরের ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে খুব ভালো থাকবেন নিজেদের খেয়াল রাখাটা খুব দরকার খেয়াল রাখবেন টেক কেয়ার